నమస్కారం నా ప్రసాద్ మీరు చూసిన ప్రసాద్ టెక్ ఇన్ తెలుగు ఫ్రెండ్స్ టెక్ న్యూస్ ఎపిసోడ్ త్రీ వన్ ఎయిట్కి అందరికి స్వాగతం మీరు డేట్ వచ్చేసరికి ఆగస్ట్ ఇరవై ఏడు రెండు వేల పద్దెనిమిది టైం వచ్చేసరికి సెవెన్ ఫిఫ్టీన్ పిఎం అవుతుంది ఇప్పుడు వరకు ఉన్న న్యూస్ అయితే ఇవి రేపు మనకి రియల్మీ టూ లాంచ్ అవ్వబోతుంది రేపు ఆగస్ట్ ఇరవై ఎనిమిదో తారీఖు రియల్మీ టూ గురించి చాలా మంది చాలా క్వశ్చన్స్ అయితే అడుగుతున్నారు రేపుడైతే మీకు మొత్తం క్వశ్చన్స్కి ఆన్సర్స్ అయితే లభిస్తాయి సో ఇప్పుడు వరకు మనకు తెలిసింది అయితే బ్యాక్ డ్యూల్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది ఫ్రంట్ నాచ్ అయితే ఉంది ఫింగర్ ప్రింట్ అని సరే సార్ మనకి తీసుకొని వస్తున్నారు ఫోర్ థౌజండ్ టూ థర్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీతో వస్తుంది స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్తో వస్తుందని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే వస్తుంది ఎగ్జాక్ట్గా ఇది ఏ ప్రాసెసర్తో వస్తుందో మనకి రేపు తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఒప్పో ఒక ఫోన్ లాంచ్ చేసింది ఒప్పో ఏ ఫైవ్ అని చెప్పేసి దానిలో కూడా స్నాప్ డ్రాగన్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ ప్రాసెసర్ ఉంటుంది ఇది కూడా సేమ్ మనకి రియల్మీ టూ ఏదైతే వీళ్ళు టేస్ట్ చేస్తుంది అదే డిజైన్లో కనపడుతుంది దీనిలో కూడా బ్యాక్ సైడ్ డ్యూల్ కెమెరా సెటప్ ఉంది అండ్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ థర్టీ ఎంహెచ్ బ్యాటరీ ఉంది సో ఇదే ఫోన్ మళ్ళీ రియల్మీ టూగా తీసుకొస్తున్నారని చెప్పేసి న్యూస్ అయితే వస్తూ ఉంది టెన్ థౌజండ్ బిలో అంటున్నారు కాబట్టి ప్రైస్ చెప్పలేము చూద్దాం మనకి రేపు ఏమైనా రెండు వేరియంట్స్ లాంచ్ చేస్తారు లేదా ఒకటే వేరియంట్ తీసుకొని వస్తారో ఇవన్నీ మనకి రేపు తెలుస్తాయి రియల్మీ టూ సంబంధించి అండ్ ఇష్యూ మనకి ఏసూస్ నుంచి ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రైమ్ వన్ డీప్ సీ బ్లూని సేల్కి అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఆగస్ట్ ముప్పై తారీఖు నుంచి ఈ కలర్ అయితే మీకు అవైలబిలిటీకి అయితే రానుంది త్రీ జీబీ ర్యామ్ మోడల్లో కూడా ఉంది ఇది పదివేల తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు మీకు లభిస్తుంది ఫ్లిప్కార్ట్లో ఇది మీకు కనపడుతుంది కానీ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ సేల్ అయితే లేదు ఆగస్ట్ ముప్పై తారీఖు సేల్ అయితే నడుస్తుంది ఇది అండ్ దీంతోపాటు మీకు ఇంకో రెండు కలర్స్ అయితే ఉంటాయి బ్లాక్ కలర్ ఉంటుంది గ్రే కలర్ ఉంటుంది ఇది డీప్ సీ బ్లూ మూడు కలర్స్లో మీకు ఏసూస్ జెన్ ఫోన్ మ్యాక్స్ ప్రైమ్ అనేది ఇప్పుడు మీకు లభిస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ న్యూస్ మనకి వివో నుంచి వివో ఎక్స్ ట్వంటీ త్రీ సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖు లాంచ్ అయిపోతున్నట్లుగా పోస్ట్ అయితే రిలీజ్ చేశారు ఎక్స్ ట్వంటీ త్రీ ఇండియాలో లాంచ్ అయ్యట్లేదు వీళ్ళు చైనాలో లాంచ్ చేస్తున్నారు అదే రోజు ఇండియాలో ఇంకో ఫోన్ లాంచ్ చేస్తున్నారు వివో వి లెవెన్ ప్రో ఈ ఫోన్ ఇండియాలో సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖు లాంచ్ అయిపోతున్నారు దీనిలో కూడా మనకి సేమ్ అదే డిస్ప్లే ఉంటుంది ఫుల్ వ్యూ డిస్ప్లే టాప్ లో మనకి వాటర్ డ్రాప్ డిజైన్ అయితే ఉంటుంది వివో పేరు అయితే దానికి హెలో ఫుల్ వ్యూ డిస్ప్లే అని చెప్పేసి పెట్టింది అండ్ నిన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సర్ తో మనకి వివో వి లెవెన్ ప్రో రాబోతుంది స్నాప్ డ్రాగన్ సిక్స్ సిక్స్టీ తో వస్తుందని చెప్పేసి రూమర్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి చూద్దాం మనకి సెప్టెంబర్ ఆరో తారీఖు తెలుస్తుంది ఎగ్జాక్ట్ గా ఇది ఎంత ప్రైస్ లో తీసుకొస్తారో అండ్ ఎంత ప్రైస్ లో దీన్ని సేల్ కి తీసుకొస్తారో మనకి ఇంపార్టెంట్ వివో నెక్స్ట్ కొంచెం తక్కువ రేట్ కి తీసుకొని వచ్చారు అనుకున్న దానికంటే ఇది కూడా మనకి కొంచెం తక్కువ తీసుకొస్తే మన సేల్స్ ఉండొచ్చు లేకపోతే కష్టం ఆన్లైన్ మార్కెట్ లో ఆఫ్లైన్ లో ఏమైనా సర్వే అవ్వచ్చేమో కానీ ఆన్లైన్ లో మాత్రం కష్టం అండ్ ఇష్యూ మనకి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ నోకాకి సంబంధించిన ఒక ట్రేడ్ మార్క్ ని అయితే మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి తీసుకుంది ప్యూర్ వ్యూ ఈ ట్రేడ్ మార్క్ పేరు సో ఇది ఫోన్ నేమ్ ఇంత ముందు రెండు వేల పన్నెండులో చూసుకుంటే నోకియా ఎయిట్ నాట్ ఎయిట్ ప్యూర్ వ్యూ అని చెప్పేసి ఈ ఫోన్ అయితే వచ్చింది సో ఈ ఫోన్ ఇప్పుడు ఏదైతే ట్రేడ్ మార్క్ ఉందో ప్యూర్ వ్యూ అనే పదం ఈ పదం అయితే ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి హెచ్ఎండి గ్లోబల్ అయితే తీసుకుంది చూడాలి మరి ఈ పదంతో ఏమైనా పేరు ఫోన్లు తీసుకొస్తారేమో ఫ్యూచర్లో హెచ్ఎండి గ్లోబల్ మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మీరు లేదు ఇంతకుముందు మైక్రోసాఫ్ట్ నుంచి వీళ్ళు ఆషా అనే పేరు కూడా తీసుకున్నారు ఆషా మీరు వినే ఉంటారు ఆషా మొబైల్స్ నోకియా నుంచి వచ్చాయి మనకి సో ఆషా అనే పదాన్ని కూడా ట్రేడ్ మార్క్ అయితే తీసుకున్నారు కానీ దాని మీద అయితే ఏం ఫోన్స్ అయితే ఏం తీసుకురాలేదు హెచ్ఎండి గ్లోబల్ ఈ ప్యూర్ వ్యూ మీద పదం మీద ఫోన్ తీసుకురావచ్చు అని చెప్పేసి రూమర్స్ అయితే వస్తూ ఉన్నాయి అది కూడా మనకి నెట్లో కనపడుతున్నాయి కదా పెంటా లెన్స్ ఫోన్ ఒకటి నోకియా తయారు చేయబోతుంది ఐదు కెమెరాస్తో వస్తుంది అది సో దానిలో ఈ ప్యూర్ వ్యూ అనే పదాన్ని యూజ్ చేస్తారన్నట్లుగా మనకి న్యూస్ అయితే వస్తుంది చూడాలి ఇది ఎంతవరకు నిజమే అంతవరకు అవద్దు మనకి ఫ్యూచర్లో తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ మనకి వన్ ప్లస్ నుంచి వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ సంబంధించి ఇంకొక న్యూస్ అయితే బయటకు వచ్చింది వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ ఇప్పుడు యురేషియన్ ఎకనామిక్ కమిషన్ ఈఈసీ సర్టిఫికేట్ అయితే పొందింది సో దీనిలో మనకి ఈ మోడల్ నెంబర్ వచ్చేసరికి దీనిది ఏ సిక్స్ జీరో వన్ త్రీ అని ఉంది ఇంతకుముందు కూడా వన్ ప్లస్ సిక్స్టీ న్యూస్లోకి అయితే వచ్చింది టీ మొబైల్స్తో వీళ్ళు పార్ట్నర్షిప్ తీసుకొని ఎక్స్క్లూజివ్గా టీ మొబైల్ కోసం ఫోన్స్ తయారు చేసినట్లు కూడా మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు సర్టిఫికేట్ ఒకటి బయటకు వచ్చింది యురేషియన్ కమిషన్ నుంచి చూడాలి మరి సిక్స్టీ ఎయిత్ అక్టోబర్ లేకపోతే నవంబర్ ఈ మంత్స్ లో అయితే రావచ్చు ఎప్పుడు తీసుకొస్తారేమో కానీ మనకి ఖచ్చితంగా సిక్స్టీ
సో దీని వల్ల కొంచెం పవర్ సేవ్ అవుతుందని చెప్పేసి వీళ్ళు చెప్తున్నారు పిక్స్ పిక్సల్స్ని ఇండివిజువల్గా కంట్రోల్ చేయడానికి అండ్ ఇంకా రిఫ్రెష్ డిస్ప్లే రిఫ్రెష్ రిఫ్రెష్ డేట్ కరెక్ట్గా మెయింటైన్ చేయడానికి ఇట్లాంటి వాటన్నిటికి ఎక్కువ స్కోప్ ఉండేట్లు చూస్తున్నట్లు యాపిల్ మనకి న్యూస్ అయితే వస్తూ ఉంది చూడాలి మరి యాపిల్ ఈ డిస్ప్లే టెక్నాలజీని ఎప్పుడు తీసుకొని వస్తుందో ఇది వస్తే మాత్రం కొంచెం మీకు బ్యాటరీ లైఫ్ ఇంకా ఎక్కువ వస్తుంది యాపిల్ ఐఫోన్స్లో అండ్ యాపిల్ వాచ్లో అండ్ మనకి యాపిల్ నుంచి యాపిల్ కేరళకి ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఫండ్ అయితే డొనేట్ చేసింది మొన్న వరదలు అయితే వచ్చినాయి వరదల్లో కేరళ చాలా వరకు నష్టపోయింది యాపిల్ అయితే ఏడు కోట్ల రూపాయలు అయితే కేరళకి డొనేట్ చేసింది అండ్ దాంతోపాటు వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్స్ యాపిల్ స్టోర్లో కానీ ఐట్యూన్స్లో కానీ మెర్సి క్రాప్స్ నుంచి వీళ్ళు డొనేషన్స్ అయితే తీసుకుంటున్నారు ఐదు ఐదు డాలర్ల నుంచి రెండు వందల డాలర్ల వరకు ఎంతైనా కానీ డొనేట్ అయితే చేయవచ్చు సో అవన్నీ అయితే డొనేషన్ అందిస్తున్నారు యాపిల్ ప్లాట్ఫామ్ మీద యుఎస్ఏలో చేస్తున్నారు ఇది మొత్తం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కేరళకు వచ్చినట్లు మెర్సి క్రాప్స్ అయితే చూస్తూ ఉంది సో యాపిల్ అయితే మంచి మూవ్ తీసుకుందని చెప్పొచ్చు వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ మీద కానీ వాళ్ళు పర్సనల్గా సహాయం చేయడం కానీ చూస్తూ ఉంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా కేరళకి అయితే యాపిల్ చాలా వరకు హెల్ప్ చేసిందని చెప్పొచ్చు చూడాలి మరి మిగతా బ్రాండ్స్ కూడా ముందుకు వచ్చి ఇట్లాంటివి ఏమన్నా చేస్తాయేమో పెద్ద ఎత్తున చేస్తే మాత్రం ఖచ్చితంగా కేరళ తొందరగా కోలుకోవడానికి ఛాన్స్ అయితే ఉంటుంది ఫైనాన్షియల్గా చాలా వరకు స్ట్రగుల్ అయితే అయింది అండ్ ఇష్యూ మనకి బ్లాక్బెరీ నుంచి బ్లాక్బెరీ కీ టూని ఆగస్ట్ ముప్పై తారీఖు ఐఫాలో వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు బ్లాక్బెరీ కీ టూ సంబంధించి ఒక టీజర్ అయితే వీళ్ళు ట్విట్టర్ పేజ్లో అయితే రిలీజ్ చేశారు టీజర్లో వీళ్ళు బ్యాక్ ప్యానల్ని వీళ్ళు హైలైట్ చేస్తూ చూపించారు బ్యాక్ మనకి బ్లాక్బెరీ ఇంతకుముందు మొబైల్స్ లాగే టెక్స్చర్ ఫినిష్ వస్తుంది బ్లాక్బెరీ లోగో కనపడుతుంది అంతే మనకి బ్యాక్ కొంచెం చూపించారు సో ఇది ముప్పై తారీఖు అయితే వీళ్ళు లాంచ్ అయిపోతున్నారు కీ సి కీ టూ సిరీస్ని రెండు ఫోన్స్ లాంచ్ చేస్తారని న్యూస్ ఉంది చూద్దాం మనకి ఎన్ని ఫోన్స్ లాంచ్ చేస్తుందో ముప్పై తారీఖు తెలుస్తుంది అండ్ ఇష్యూ మనకి ఐఫోన్ సంబంధించి ఐఫోన్ మనకి మూడు మోడల్స్లో రాబోతుంది ఈ సంవత్సరం అయితే తెలిసిందే రెండేమో ఓఎల్ఈ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఒకటిసారికి ఎల్సీడీ డిస్ప్లేతో వస్తుంది ఏదైతే ఎల్సీడీ డిస్ప్లేతో వస్తుందో దానిలో డ్యూయల్ సిమ్ వేరియంట్ కూడా ఉంటుంది చైనాలో ఎక్స్క్లూజివ్గా లాంచ్ చేస్తారని చెప్పేసి ఇంత మనకి న్యూస్ అయితే వచ్చింది ఇప్పుడు ఉన్న న్యూస్ ప్రకారం చూసుకుంటే యాపిల్ ఈ ఇయర్ లాంచ్ అయిపోయే ఐఫోన్స్ చాలా వెరైటీస్ తీసుకొస్తారు కలర్స్ అయితే మీకు చాలా వెరైటీస్ తీసుకొస్తారు అన్నట్లుగా మనకి న్యూస్ అయితే వస్తూ ఉంది చూడాలి మరి యాపిల్ ఎన్ని కలర్ ఐఫోన్స్ తీసుకొస్తుందో మనకి ఇంకా కొద్ది కాలం వెయిట్ చేసి తెలుస్తుంది అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఎల్జీ నుంచి ఎల్జీ వి థర్టీ సక్సెసర్ ఎల్జీ వి ఫార్టీ త్రీ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో రాబోతున్నట్లు మనకి న్యూస్ అయితే వచ్చింది ఇప్పుడు దీని రెండర్ వీడియో అయితే ఒకటి బయటకు వచ్చింది దీని ప్రకారం చూసుకున్నా కానీ మనకి బ్యాక్ సైడ్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ కనపడుతుంది సేమ్ డిజైన్ అయితే మనకి ఎల్జీ వి థర్టీ ఎలా ఉంది అట్లనే ఉంది ఎల్జీ వి ఫార్టీ అయితే అండ్ టాప్లో నాచ్ అయితే వీళ్ళు తీసుకురాబోతున్నారు అండ్ బ్యాక్ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్ చూసుకుంటే ఒకటి వస్తారికి నార్మల్ లెన్స్ అండ్ ఇంకోటి వస్తారికి వైడ్ యాంగిల్ లెన్స్తో వస్తుంది మూడో కెమెరా వస్తారికి టెలిఫోటో లెన్స్ జూమ్ చేసి ఫోటో ఇయడానికి యూజ్ అవుతున్నట్టు న్యూస్ అయితే వస్తుంది చూడాలి మరి ఏ ట్రిపుల్ కెమెరా సెటప్తో ఎల్జీ వస్తుంది ఎల్జీ వి ఫా వి సిరీస్లో సో ఇది మనకి ఒక రెండు మూడు నెలల్లో మార్కెట్లోకి అయితే రావచ్చు ఎల్జీ వి ఫార్టీ నెక్స్ట్ మనకి పిక్సల్ త్రీ పిక్సల్ త్రీ ఎక్సెల్ సంబంధించి కూడా రెండర్ ఇమేజెస్ అయితే బయటకు వచ్చినాయి దీని రెండర్ ఇమేజ్ పక్క పెడితే మనకి మొత్తం అన్బాక్సింగ్ కూడా ఇంతకుముందు బయటకు అయితే వచ్చినాయి ఫోన్ ఎలా ఉంటుందో మీకు కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తెలిసిపోయి ఉంటుంది సో ఈ కాకపోతే పిక్సల్ త్రీ ఎక్సెల్ అయితే చూడడానికి అంత లుక్ అయితే లేదు టాప్లో నాచ్ ఉంది కింద బాటంలో బెజల్ చూసి చాలా ఎక్కువ ఉంది సో స్టీరియో స్పీకర్స్ బాటంలో వచ్చేసి ఒకటి బెజల్ తగ్గించాల్సింది బాటంలో లుక్ అయితే అంత బాగా త్రీ ఎక్సెల్ పిక్సల్ త్రీ అయితే కొంచెం బెటర్ ఎయిటీన్ ఇష్టం ఎక్స్పెక్టేషన్ డిస్ప్లేతో వస్తుంది చూడడానికి అయితే కొంచెం బెటర్ అనిపిస్తుంది నాచ్ లేకుండా చూడాలి మరి వీళ్ళు ఎంత పైగా తీసుకొస్తారు పిక్సల్ సిరీస్ని ఇండియాలో అయితే దగ్గర దగ్గర డెబ్బై వేలకి తీసుకొని వస్తారు తెలుస్తుంది అక్టోబర్ నాలుగో తారీఖు వీటిని లాంచ్ అయిపోతున్నారు చూద్దాం అక్టోబర్ నాలుగు ఏమేమి ప్రొడక్ట్స్ తీసుకొస్తుందో గూగుల్ పిక్సల్ సిరీస్తో పాటు అండ్ నెక్స్ట్ రోజు చూసుకుంటే మనకి సబ్ బ్రాండ్స్ ట్రెండ్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ అయింది ఇంకొక ఒక సబ్ బ్రాండ్ అయితే కొత్తది రాబోతుంది మనకి ఫ్యూచర్లో అది ఐ ఊమి కంపెనీ నుంచి దీని పేరు వస్తారికి ఇనేలో అని ఉంది ఇనేలో పౌడర్ బై ఐ ఊమి అని చెప్పేసి వీళ్ళు పేరు అయితే పెట్టారు సో ఈ వీళ్ళైతే ఒక ఫోన్ అయితే తీసుకురాబోతున్నారు ఈ సబ్ బ్రాండ్ పేరు మీద సో దీని గురించి ట్విట్టర్లో అయితే ట్వీట్ చేస్తూ ఉన్నారు ఈ ఫోన్ చూసుకుంటే స్లిమ్ ఎవ్రీ వన్ వాన్స్ టు బి అని చెప్పేసి వీళ్ళు ట్వీట్ చేస్తున్నారు అంటే మనకి ఫోన్ అయితే స్లిమ్గా ఉండబోతున్నట్ల